ഇനി കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് ചിരിച്ച് കുറച്ച് എന്താ പറയുക തമാശകളൊക്കെ കേൾക്കാം കാണാം അല്ലേ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഗോ ടു ഹാപ്പൻ സൊ ലെറ്റ് മീ ഇൻവൈറ്റ് ദ വെരി സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓവർ ഹിയർ ഹി ഈസ് വെൽ നോൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫ്രം മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഹി ഈസ് എൻ ആക്ടർ കൊമേഡിയൻ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം കോട്ടയം നസീർ ആൻഡ് ടീം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് ഗീവ് ദ ബിഗ് അപ്ലോസ് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഒത്തിരി അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ട് അവസാനം തള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി പുറത്താക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ശബ്ദങ്ങൾ ഒരാൾ എന്ന് അനുകരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ നെല്ലിക്കാക്കോട്ട ചൊരിഞ്ഞ മാതിരിയാണ് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ ചാനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ വന്ന് അവരവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും നെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എവിടെ ഇരുന്നും താരമാകാമെന്ന് കാലം തെളിയിച്ച് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അവകാശവാദമൊന്നുമില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് അനുകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വൺമാൻ ഷോയിലൂടെ ആദ്യം നമുക്ക് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സ്കിറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഷറഹീം ആദവനാടിനോടുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഷോകൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദി പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോൺസറാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മളൊരു കലാകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല അതും ചെയ്യുമ്പോൾ പലയിടത്തും പല വീക്കുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ പല കംപ്ലൈൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാതിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നല്ല കയ്യടിയും ചിരിയൊക്കെ തരണം കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പോഴും ഈ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറവും വരരുത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയും ചില ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനൊക്കെ പറയും ആ എല്ലാവരും കോട്ടക്കീട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നു ആരും കയ്യടിക്കില്ല മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കത്തേ ഉള്ളെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല അവരൊക്കെ ആസ്വദിക്കും ഇവിടെ തന്നെ ചിരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ചിരിച്ച് തീർത്തിട്ടേ പോകുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ചിരി അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല നല്ല ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ അതോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളൊരു കോട്ടം വരുത്തരുത് കേട്ടോ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം എത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കലാകാരന്മാർ അവരെയൊക്കെ നിരവധി കോമഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒരു ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് നിരവധി കോമഡി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മളെയൊക്കെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് പല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും താരങ്ങളുടെ അനുകരണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു കലാകാരൻ ശ്രുദ്ധേവരാജൻ കോഴിക്കോട് പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഗുരുതുല്യനായിട്ട് കാണുന്ന നസീർക്കയോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബിജു ഏട്ടനോടൊപ്പം മെയ്യ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നസീർക്ക പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും നിറഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ദേവരാജൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ കലാകാരനുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞതൊരു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓഡിയോ ക്യാസറ്റുകൾ മാത്രം പ്രേക്ഷകർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ
മിമക്രിയിൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് പലരും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ചിലർ താരങ്ങളെ അനുകരിച്ചു വരും ചിലർ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അനുകരിച്ചു വരും ചിലർ മദ്യപാനികളുടെ ഭാവ ചേഷ്ടകൾ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടു വരും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു മേഖല കണ്ടെത്താറുണ്ട് ബാബുവേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിളി ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ബാബുവേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കൈയടിച്ചെങ്കിൽ ആ കലാകാരൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം മികച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം സിനിമയിലും വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് നിർമ്മൽ പാലാഴി എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖമല്ലേ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ബഹറിൽ ഞങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് വരും വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റി സത്യം പ്രത്യേകിച്ച് നസീർക്ക അങ്ങനെ ബിജു ഏട്ടൻ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷം അടിച്ചു വിളിക്കല്ലേ താങ്ക് യു നിർമ്മൽ മലയാള സിനിമ ഹാസ്യ താരങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നും സമ്പന്നമാണ് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ എത്രയോ കാലങ്ങളായി സിനിമകളിലൂടെ വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചും വിസ്മയിപ്പിച്ചും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുതിരയുടെ മപ്പുചേട്ടനും മാമുക്കോയി തുടങ്ങിയ കോഴിക്കോടൻ ശൈലിയിലുള്ള സംഭാഷണ രീതിയുമായി വന്ന് നമ്മൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ആ ഗണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നിസ്സംശയം ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള കൊമേഡിയൻ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കനായ ജാലിയൻ കണാരൻ എന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന ഹരീഷ് കണാരൻ നമസ്കാരം ചെറിയൊരു പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്ന നിങ്ങൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്തൊരു എളിമയല്ലേ ഞാനൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഇതേപോലെ എളിമയായിരുന്നു എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഹരീഷിനോട് ചോദിക്കണം എന്ന് വെക്കും കാരണം ഹരീഷ ആ ഒരു ഒറ്റ ജാലിയൻ കണാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തള്ളുകൾ മാത്രം പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളി കയറിയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടിയത് ആരെങ്കിലും കണ്ട് പഠിച്ചതാണോ അതോ അല്ല ഇത് കുറേ മുന്നേ ഒരു നുണ പറിച്ച മത്സരം പോലെ ചെയ്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു നുണ പറയും എന്നിട്ട് അതിന് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല നുണ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ ദേവരാജനും നിർമ്മലും വിനോദ് കൂവരും ഒക്കെ കൂടി ഇത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആക്കിയിട്ട് അമൃത ടി വിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോമഡി ഹോസ്റ്റൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ റൗണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അരീഷ് ചെയ്യട്ടെ ആ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് ക്ലിക്കായി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് ടെക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹരീഷിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഒരുപാട് ഓവർ ആക്ടിങ്ങുകളില്ലാതെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഇനിയും പറയാനുണ്ടോ അല്ല ഇവർ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ കൈയടിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ സൈഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹരീഷ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം മിമിക്രിയിലേക്ക് പോകാം ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം അത് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ഉള്ള ഒന്നാണ് സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്ന് സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ നെഞ്ചിടിപ്പോട് കൂടി വേണം ആദ്യത്തെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ പുകവലിയൊക്കെ ഇത്രയും കുഴപ്പമാണ് സ്പോഞ്ചിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദവുമായിട്ട് തന്നെ ഒരാൾ വരും ആ നെഞ്ചിടിപ്പോട് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വേണം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടെ സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവാം ഇന്നത്തെ തുടക്കം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഗോപൻ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ട് ആകാശവാണിയിൽ വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം നിരവധി പരസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർഷക ബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും ചാനലിൽ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വോയിസ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞു കൊടുക്കും
കേന്ദ്ര കർഷക മന്ത്രാലയം കർഷകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കർഷക ബന്ധു കാർഡ് വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ഓഹോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ നമുക്കോ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓഹോ അങ്ങനെയോ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാകില്ലേ ഗോപാല ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായ കോളാണ് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന ടോൾ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഉണരു ഉപഭോക്താവേ ഉണരു ഇതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പരസ്യം ഇത് നമ്മൾ ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല ആ മുഖം പോലും ചിലപ്പം പലർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ മുഖപരിചയമുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അറിയുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്പൂതിരി കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് നടന്മാരാണ് ഒന്ന് ബാബു നമ്പൂതിരിയും ഒന്ന് എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തറയും ശബ്ദം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും രണ്ട് പേരും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ബാബു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വളരെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് എം എസ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കോറസ് പോലെയുള്ളൊരു ശബ്ദമാണ് അവർ രണ്ട് പേരും കൂടിയാണ് ഈ പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ഹായ് ശേഖര തന്നെ ഇപ്പോൾ വയലിലേക്കൊന്നും കാണുന്നേയില്ല എന്താണോ പറ്റിയത് ഗോപാല കേന്ദ്ര കർഷക മന്ത്രാലയം കർഷകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കർഷക ബന്ധു കാട് വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ഉണരൂപഭോക്താവേ ഉണരു ഈ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഉണരാത്തത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മിക്കപ്പോഴും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ചാനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ചകളുടെ ഒരു ബഹളമാണ് ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യും കാരണം അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനുള്ള വക ഈ ന്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നാളെ എന്ത് മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ന്യൂസ് കണ്ടാൽ മതി ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കുറേ ചർച്ചകളുണ്ടാവും ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവർക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാ ഈ ചർച്ച കാണുന്നവർക്കും അറിയില്ല ഈ ചർച്ച എന്തിനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചേർച്ചയില്ലാത്ത ചർച്ചയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു തുമ്പും പാലും ഇല്ലാതെ അവർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം സമയം കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് അവരോട് അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും കാണും നമ്മളിങ്ങനെ അന്തം ും ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് എന്താ നേടിയത് ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല കുറേ സമയം പോയി എന്ന് മാത്രം നമ്മളൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ബാഹുബലി എന്ന ചിത്രം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വന്ന ആ സിനിമ അതിൻ്റെ ആയുധ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം കട്ടപ്പ ബാഹുബലിയെ കുത്തുന്നിടത്ത് സിനിമ അവസാനിച്ചു പിന്നീട് ഒരു കൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്തിനാണ് കട്ടപ്പ ബാഹുബലിയെ കുത്തിയത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലൂടെ രാജമൗലി വളരെ വൃത്തിയായും വ്യക്തമായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു ചർച്ച നടന്നു എന്തിനായിരിക്കും കട്ടപ്പയെ ബാഹുബലി കുത്തിയത് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചർച്ചയാണ് ഒരു ന്യൂസ് അവറിൽ കൂടി നമുക്ക് അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം ഈ ന്യൂസ് അവറിൽ കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചേർച്ചയില്ലാത്ത ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് നികേഷ് കുമാറാണ് ഈ ചർച്ച നയിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ന്യൂസവർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കട്ടപ്പ എന്തിനാണ് ബാഹുബലിയെ കുത്തിയെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖർ പല സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പുതുപ്പള്ളി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ലൈനിലുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ കട്ടപ്പ എന്തിനാണ് ബാഹുബലിയെ കുത്തിയത് കട്ടപ്പ എന്തിനാണ് ബാഹുബലിയെ കുത്തി ദേവസേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കാരണമാണ് ബാഹുബലിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദേവസേന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോയതും ഒരു പെണ്ണ് കാരണമാണ് എൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തെറിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭ താഴെ പോയതും ഒക്കെ ഒരു പെണ്ണ് കാരണമാണ് പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ 
ആണുങ്ങൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യമായി അത് തന്നെയാണ് ബാഹുബലിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇപ്പോൾ ചേർത്തല സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഈ കട്ടപ്പയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് രാജമൗലി ഈ കട്ടപ്പ ഇടാതെ ഔരീക്കാൻ വിളിച്ച് തന്നെയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഈ കഷണ്ടി തല എൻ്റെ ഈ കളറ് പിന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ സ്ഫുടമായിട്ടുള്ള ഈ സംസാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ആ റോൾ സ്വീകരിക്കാതെ മാറിയുന്നത് അതായത് രാജമൗലി എന്നോട് ചോദിച്ചത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡേറ്റാണ് മൂന്ന് വർഷം പോയിട്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന കട്ടപ്പയായിരിക്കുകയല്ല കട്ടപ്പൊക്കെയായിരിക്കുക എൻ്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ വീണ്ടും മടങ്ങി വരാം ഇപ്പോൾ പാല സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും സി കെ എം മാണി നമ്മളോടൊപ്പം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാണി സാർ ഈ കട്ടപ്പ കട്ടപ്പ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള പേരാണ് ഈ പേരെങ്ങനെയാണ് വന്നതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ആരെയൊക്കെ ആരൊക്കെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നു എന്നെ ഒന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് കുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ ഞാൻ കുറെ പേരെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയില്ലേ ഈ കട്ടപ്പ എന്ന പേരെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കുട്ടപ്പായി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങ് കട്ടപ്പനെയാണ് ജനിച്ചത് ഈ കുട്ടപ്പായി ചെറുപ്പത്തിൽ വിശന്ന് ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബേക്കറി കയറി ഒരു റൊട്ടി കട്ടപ്പ അദ്ദേഹം വലുതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജുവലറി കയറി ഒരഞ്ച് പവൻ്റെ മാല കട്ടപ്പ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കട്ടപ്പഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കട്ടപ്പ എന്ന പേര് വീണത് ഈ കട്ടകാര്യമൊക്കെ എന്നോടും എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും കട്ടിട്ടുമില്ല കട്ട മുതലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല അല്ല പിന്നെ ഓക്കെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും സഖാവ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ബാഹുബലിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മകിഴ്മതി സാമ്രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വന്ന കാലകേയൻ കാലകേയൻ അലകേയനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ ബാഹുബലിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് പാർട്ടിക്ക് ജയിക്കാൻ എന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തിയതുപോലെ ഒടുവിൽ യുദ്ധം ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഭൽവാൽ വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബാഹുബലിക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ എനിക്കും ഒരു സ്ഥാനം തന്നു ഭരണപരിഷ്കാര കമീഷൻ സ്ഥാനമുണ്ടോ ഉണ്ട ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അവസാനമായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കോട്ടയത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ ബാഹുബലിയെ ഒറ്റക്കുത്തിനാണ് കൊന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നികേഷേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നികേഷേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ പലരും പറയുകയുണ്ടായി ബാഹുബലി ഒറ്റക്കുത്തിനാണ് കൊന്നതെന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് കുത്താണ് തലങ്ങും വെലങ്ങും കുത്തിയത് അതിൻ്റെ കണക്ക് എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ബാഹുബലിയെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയ ആ മാന്യ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിക്കാം കടപ്പ കപ്പട കട്ടപ്പാര കട്ടപ്പന ഓക്കെ താങ്കൾ ആ പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പഠിക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂസ് അവർ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകനാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹീറോ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്ക
രജനീകാന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അതിന് പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലും ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് മാസ് എൻട്രി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബാലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ ടീസർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതിലെ ഒരു മാസ് ഡയലോഗ് ഞാൻ അനീരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചതും ഞാനായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഡയലോഗ് ഒന്ന് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് നടന്മാർ കബാലിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിറ്റായ കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഞാനടക്കമുള്ള പല നടന്മാർക്കും തോന്നാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താൽ കൊള്ളാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം നമുക്കൊന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കാം രജനീകാന്തിൻ്റെ കബാലി നമുക്കൊന്ന് കാണാം തമിഴ് പടങ്ങളിൽ മറുക വെച്ചിട്ട് മീശയെ മുറിക്കിട്ട് ലുങ്കിയെ കെട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാതെ കബാലേ അപ്പടിന്ന് സുന്ന ഉടനെ കുനിഞ്ഞു സൊല്ലുകയാ സുമാ അപ്പൊ വന്ത നിപ്പാര അന്ത മാരി കബാലിയാ നനച്ചിയാടാ കബാലിടാ ഉലകനായകൻ കമലാഹാസനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലൂടെ കബാലിയാകുന്നത് തമിഴ് പടങ്ങളിലെ മറുക വെച്ചിട്ട് മീശയെ മുറുക്കിക്കിട്ട് ലൊങ്കിയെ കട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാറേ അപ്പടി സുന്ന ഉടനെ കുറഞ്ച് സൊല്ലുങ്കിയസും അപ്പ വന്ത നീ പരന്ത മാറി കബാലി എന്ന് നനച്ചിയാടാ ഇത് വേറെ 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 കബാലിടാ കോഴിക്കോടിൻ്റെ തനതായ ശൈലിയിലൂടെ വന്ന് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാമുക്കോയാണ് കബാലിയാകുന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങ് ചിരിച്ചങ്ങ് കളിയാക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ മാമുക്കോയ കബാലി കളിച്ച കൊള്ളൂലേ നമുക്ക് മാമുക്ക് കാണാം മക്കളെ ഈ തമിഴ് സിനിമയുണ്ടല്ല തമിഴ് സിനിമ തമിഴ് സിനിമയിൽ മറുക വെച്ചിട്ട് മീശയെ മുറുക്കിക്കിട്ട് ലുങ്കിയെ കട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാരി കവാലി കവാലി എടാ ആറാം പറഞ്ഞ ശൈത്താനെ കവാലി എന്ന് വിളിച്ച ഉടനെ കുനിഞ്ചു സൊല്ലുങ്ക് വാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കവാലികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുണ്ടല്ല വേറൊരു കവാലിയാണ് കവാലി മക്കളെ കവാലി അല്ല നമ്മളെയൊക്കെ ചിരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ശ്രീ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയ്ക്കാണ് കബാലി ആകുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടം നോക്കാം ഈ തമിഴ് സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ തമിഴ് സിനിമ തമിഴ് സിനിമയിൽ മറക വെച്ചിട്ട് മീശയെ മുറുക്കിക്കിട്ട് ലുങ്കിയെ കട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാര് ഡാ കബാലി ഡാ മോനെ ഡാ കബാലി ഡാ 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 എന്ത് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ കുറിഞ്ചു സൊല്ലുങ്കി എസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കബാലികളെ നീക്കെ കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുണ്ടല്ല ഇത് വേറെ കബാലിയാണ് എന്താണ് തല്ലണ കബാലി ചത്ത
നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അനുകരണങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ ചിലപ്പോൾ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ അനുകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം അവർക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തമാശകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ വോയിസുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചു പോകണം ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള അല്ല മുതിർന്നവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മിമിക്രി ആയിരിക്കും കുറേ സൗണ്ടുകൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പല ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടത് കേൾക്കാത്ത മാതിരി നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പലരെയും പല മൃഗങ്ങളെയാണെങ്കിലും പക്ഷികളെയും ജീവികളെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ശബ്ദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അതിപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്തവരാണെങ്കിലും കണ്ണ് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ശബ്ദങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്രയധികം വ്യത്യാസങ്ങളും വെറൈറ്റിയും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം കാര്യം മിമുകളുടെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടങ്ങും പിന്നീടാണ് സിനിമാ താരങ്ങളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്കും ഒക്കെ ഒരു കൂടുമാറ്റം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ ചില കാഴ്ചകൾ എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കാത്തതും മതി വരാത്തതും ചില കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നാണ് കടൽ കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ട് കടൽ തിരമാലകൾ മാറി മാറി വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കടലിനെ കുറിച്ച് കവികൾ എത്രയോ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും പാടിയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ അതേപോലെയാണ് ആനകൾ എത്ര പൂരത്തിന് എത്ര ആനകളെ കണ്ടാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന റോഡിക്കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മളൊന്ന് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി എന്ന് പോകും അതിനാണ് ആനച്ചന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് വിമാനങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നാട്ടിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങളാണ് എത്ര വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ഒരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പോലും വീടിൻ്റെ ഉമ്മർത്തോ റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയാണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കും മേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി തെന്നിപ്പറന്നു പോകുന്ന ആ യന്ത്രപക്ഷിയെ കാണാൻ ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില വിമാനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം ഒറ്റപ്പങ്കയുള്ള ചില വിമാനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു വോയിസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ചില വിമാനങ്ങളാണ് ചില ജമ്പോ വലിയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ മേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തെന്നി പോകുമ്പോൾ ഈ വോയിസ് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കും ത് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പം ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രായമായിരുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞായിരിക്കും സമയത്ത് എൻ്റെ കറുകച്ചാൽ കോട്ടയം കറുകച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റബ്ബറിന് തുരിച്ചടിക്കാൻ വരുന്നത് അന്ന് അത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അതൊന്നും ഹെലികോപ്റ്ററേ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി തുമ്പി പോലെയുള്ള നല്ല മുട്ടായിയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില ഹെലികോപ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര കൗതുകമാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ താന്ന് പറക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പങ്ക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണാം ഒരു വോയിസ് വൃത്തിയുണ്ട് താങ്ക് യു ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പങ്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മളൊക്കെ തിരക്ക് പിടിച്ച് റോഡിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വാഹനവുമായിട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം പോകാം അല്ല നീ പോ അല്ല ഞാൻ ആദ്യം പോകാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡ്രൈവിങ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇതുവഴിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തിൽ മരണവും ഓട്ടോറിക്ഷയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കുന്നു എപ്പോൾ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് സിഗ്നൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് വേറെ വഴിക്കൊക്കെ പൊക്കളയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ
ni berada cila type ambulans ni. Nalini cila ambulans ni voice ke ekum beri ambetem, adilnya rohgi jiwi jiri pon dah mai risau nolagari. Ada ambulans ni apa lagi? Ada ni tone ni beri. Ada ambulans ni beri dengan alu boi nolagari. Angin tu ambulans ni sabda ke ekum beli perdisian menda, undi leh macam murki alah kuri gugut. Ada anda karma gula, nama kita siapa nol. Nama kita jiwa tu lah. Pati je, ibu ayah orang orang kat sini, mungkin polis show sikit orang kat sini. Nalal show kita tu nalal tarai kuda kan nalar nala. Ini, nama kita natal ni, Nepal ini sebikin nala show orang kat sini. Mundur orang kat sini. Adat orang kat sini kaya hilang. Nalal ini hilang kat sini. Ia ada orang kat sini show kita boleh. Yang nalar ini show Arnold orang tu baru ni English ini orang nalar ni. Masil itu all sale kat cerita kerana, ya berdaya kian masil itu bukan perkara yang berterima kasih. Amma diri itu sahaja. Puli jele show itu beri. Orang show yang ganam patu kilo orang kilo. Nama lana ini cuma untuk kerana beberapa guna orang kanom. Detail sound itu ambil teri show itu nak kembali. Apa yang berterima kasih anda? Enaklah ini Arnold adalah yaitu Shiva Shankar naan yang kirim. Shoe dah tu berlalu gerak kerja. Selepas itu ofisi kita selepas alkali naan dan beri. Anggunnya hari yang betul alu beri naan dan alu beri. Orang alam pun sabda dikem. Mana boleh kami orang dengan mana? Orang shoe gar na mana boleh? Nampaknya kehidupan itu lebih banyak lagi sih mana? Ibu tiri lepas orang kalau kaum mimikri lepas itu bawa dulu orang itu terhidup orang ini. Ibu tiri itu kalangan ini perlu dah ini yang mana itu mimikri dengan orang belajar di pesan teri kena. Adakah boleh? Nama kita Kerala tiri dengan bekerja lekang. Jiwa tiri lepas orang itu terhidup orang ini. Ibu tiri itu kalangan ini perlu dah ini yang mana itu mimikri dengan orang belajar di pesan teri kena. Adakah boleh? Nama kita Kerala tiri dengan bekerja lekang. Jiwa tiri lepas orang itu terhidup orang ini. Ibu tiri itu kalangan ini perlu dah ini yang mana itu mimikri dengan orang belajar di pesan teri kena. Adakah boleh? Nama kita Kerala tiri dengan bekerja lekang. Jiwa tiri lepas orang itu terhidup orang ini. Ibu tiri itu kalangan ini perlu dah ini yang mana itu mimikri dengan orang belajar di pesan teri kena. Adakah boleh? Nama kita Kerala tiri dengan bekerja lekang. Jiwa tiri lepas orang itu terhidup orang ini. Ibu tiri itu kalangan ini perlu dah ini yang mana itu mimikri dengan orang belajar di pesan teri kena. Adakah boleh? Nama kita Kerala tiri dengan bekerja lekang. Jiwa tiri lepas orang itu terhidup orang ini. Ini orang orang yang kita nampak naik tulen gawatara jinre metal door la alamari orang. Orang mari perta, semua orang ni meet la tuan dah. Patta pagar le boleh mori kala naik naik tulen sahane moti kiam betul la. Oh, kan dah. Aduh, barangan pun ciri kita orang. Tuaran tu alam alam boleh alam tu orang. Bayangkan ciri. Apa ah door door kan boh? Orang sahane tuarkan betul leh dekani betul leh naik tu. Indah leh betul la. Ini meet itu kurit tengkar tu makar orang tenggelar. Apa kerja hobi tu na? Ini meet ini jenal ini door ini beri cerita. Putih cikai kau tu terima. Meet itu nama lor jahsi ada walat tanda terima. Ida bola ni kau tu. Nama lor manusia macam apa tu? Atuh adat tu ni kau tu animal tu beri tu naik lagi. Paling ram, paling ramai aja tu yang bohong bangat itu. Paling ramai naik lagi guna narakan juga. Apa abri ini narakan dah kotor dulu, naik yang guna boh. Abri ni tadi korang yang India narakan tu. Naik kan lah part ni kau lebari. Adun tu orang ni tu tadi korang yang ni tidak. Yang naik ini kediket tu aduh orang canggih ni tu pergi lah tu. Barang ni ingat apa nak? Mana? Mesti side ikut apa? Celah ni kan dah panmi, ano parti, ano baju, ano diri ceri yang betul tidak. Celah ni nama kita naik lek kalis apa lek benci boleh. Pokkan kan ni tidak. Ni orang guna tu lagi. Ceri yang kalu kaya itu. Jalan dia kat tala beli dari. Karena pelat type naik gelang. Ini naik gelang korek kira ni perhati kira ni. Pelat pelat tone gelil pelat dengan korek kira. Normal lekang nama kita naik korek kira ni. Angan ayat. Korek dua orang korek kira. Ini diantara kalangan ni lah. Ninggal itu pun naatin, so ribetan tu naat lagi boleh. No friends sakka orang katiri pun dah. Ini dengan kita kupi aka kontrin, doa masa aka kontrin, berdiri cerita abad tu. Ini cahatan ni dicari cerita liver aka boleh ini kembali. Ini dengan kita kalau foreign sah nengon tu, na wainer aku tu gudi. Anggane ini dengan samsaer cerita ini kembali. Bandar tu ni kaya, ambo walra sail dari kima anga agale ini keka.
ഇനി റെസിഡൻസ് ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ രാത്രി നമ്മുടെ യാത്രയെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കളക്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ കുറേ പേര് കൂടിയിട്ട് പല വില കൂടിയ നായ്ക്കളെ വാശിക്ക് മേടിച്ച് വളർത്തും ഏത് നായാണ് വില കൂടിയെന്ന് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മതി പിന്നെ നായ്ക്കളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമായിരിക്കും കുരയുടെ ഇനി ഏറു കൊണ്ടാൽ ഏത് നായ്ക്കാണ്ട് ഒറ്റ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് തലക്കിട്ടല്ല എവിടെ കൊണ്ടാലും നമുക്കൊക്കെ ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് മുമ്പോടിയായിട്ട് ഒരു പൈലറ്റിനെ പോലെ ഒരു കോട്ടുവ വരും വേറൊരു ക്ഷീണം അതാണ് ഉറക്കത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഈ നായ്ക്കൾക്കും ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കിളച്ചിരുന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാർ വീട്ടിൽ അക്രമിച്ച് കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നേരം വെളുത്ത് ഒന്നും മയങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം വിളി വരും ജിമ്മീ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വർക്കിങ്ങിലാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മുതലാളിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് കൊര അപ്പം നമ്മൾ ആ നൈസ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഗുഡ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കാച്ചി അതിന് മനസ്സിലായിട്ടും ഇല്ല ഒരു പട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നാലും മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ട് കൊരയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടുവ അറിയാണ്ട് വന്ന് കയറി പോകും ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലാണ് ഈ സൗണ്ട് എഫക്ട്സിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുക പല സിനിമകളും മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു തമിഴ് സിനിമയുടെ ഒരു മൊഴിമാറ്റം കൂടിയാണ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീറോ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഞാൻ തമിഴിലേക്ക് ഒന്ന് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന് എഫക്ട്സിനാണ് പ്രാധാന്യം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ചിന്നത്തിരകളിൽ വർണ്ണക്കോലങ്ങൾ പഠിക്കും
താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നെഞ്ചിൽ തീയാണ് ഇനി എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ധൈര്യത്തിന് അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണല്ല ഈ പ്രോത്സാഹനം എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് സ്കിറ്റുമായിട്ട് വരാം വീണ്ടും നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് പോകാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് Thank you so much. That was the extremely talented Kotiam Nasir sir with us. Thank you so much sir. That was fantastic. An event by Rami Productions Middle East.